Você sabia que em países onde existe a cultura de fermentar alimentos em casa, existe o sal próprio para esta finalidade? Se você é novo neste canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Kayoko Takeda e meu principal conteúdo é ensinar como produzir alimentos probióticos cheios de bilhões e bilhões de boas bactérias que podem manter ou devolver a saúde para muitas pessoas. Se você é uma dessas pessoas, te convido a se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo meu. E se você conhece alguém que precisa muito mudar os hábitos alimentares, compartilhe este vídeo. Hoje eu vou falar sobre o sal. Sal, água e um vegetal é o mínimo necessário para transformar um vegetal qualquer em um super alimento medicinal. Caso você queira aprender os princípios básicos de uma boa fermentação e segura e investir na sua saúde e de sua família, faça o meu curso Alimentos Fermentados e Probióticos Primeiros Passos. Para adquiri-lo por um preço muito em conta, clique no link que está na descrição deste vídeo. Para produzir um alimento fermentado que contenha o maior número de bactérias possíveis, é necessário que o sal seja integral, com os minerais intactos, de preferência marinho e sem adição de produtos químicos. Nos países onde já existe a cultura de fermentarem ou conservarem vegetais, eles possuem o pickling salt, que é um sal livre de iodo, que é próprio para fazer conservas. Muitas pessoas também usam o kosher com essa finalidade. Eu vou explicar o que é kosher salt. Os produtos kosher são produtos da culinária judaica, são certificados e precisam ser produzidos sob supervisão de um rabino. No caso do sal, precisa ser marinho, produzidos naturalmente sob desidratação da água do mar, precisa ser integral com todos os minerais preservados e sem adição de nenhum produto químico prejudicial para a nossa saúde. Por exemplo, como os químicos que usam bastante no sal são anti-humectantes. A gramatura deste sal é feita para que o sal libere a sua salinidade gradualmente ao entrar em contato com o alimento. Este sal, além da relevância religiosa, tem agradado muitos culinaristas na escolha do sal kosher por esse mesmo motivo. Na fermentação, a presença do sal incentiva a multiplicação dos lactobacilos e bifidobactérias, que são os micro-organismos de suma importância para o equilíbrio da nossa microbiota. O sal controla a fermentação para que ela não aconteça tão rápido e prejudique o sabor do alimento. Na fermentação, muitos ácidos são gerados. O principal é o ácido lático, por isso denominamos também como fermentação lática. Outros produtos são gerados como o álcool, o gás carbônico, o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. E essas substâncias protegem a fermentação de contaminações. E são produzidas também as bacteriocinas, que é um tipo de antibiótico natural. E outros resíduos da fermentação, por exemplo, os filamentos e resíduos das leveduras, elas atuam fortalecendo a nossa imunidade. Por isso é importante que consumamos os alimentos fermentados com regularidade. Eu tenho aqui os dois sais. O kosher sal é esse um, da esquerda, que tem uma gramatura um pouco maior. Né? E ele é mais opaco. E esse outro é um sal integral, é, sem aditivos, brasileiro. Ele é um pouco bem mais, ele é um pouco mais fino. Então era mesmo só para mostrar ah, o que é o sal kosher e a diferença com o nosso sal. Este foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. E se valeu muito a pena, toque no valeu e apoie meu canal. Muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo.